ঠিক আছে সো আমরা আমাদের লেকচার থার্টিন আমরা পার্সোনালিটি নিয়ে আমরা কথা বলবো সো এটা এইটা আমি মূলত টেক্সট বই থেকেই আমি বলছি আর এটার পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড যেহেতু এইটা আমাদের মিড টার্মে নাই বাট এটা ফাইনালে থাকবে এই চ্যাপ্টারটা সো এইটা আমরা এই চ্যাপ্টারটা যদি আমরা ফাইনালের আগে ফাইনালে আমরা শেষ করবো বাট আমরা শুরু শুরু করবো আর কি এই চ্যাপ্টারটা আজকে তো যাই হোক এখানে আমরা লেকচার থার্টিন এখানে আমরা দেবদের পার্সোনালিটির কিছু ডেফিনেশন এবং কিছু প্রাইমারি কিছু মডেল আছে সেই মডেলটা আমরা দেখবো আর কি ঠিক আছে বাট এটা আমাদের মিড টার্মে থাকবে না এটা আমাদের টার্ম ফাইনালের সিলেবাসে এই জিনিসটা এই চ্যাপ্টারটা থাকবে সো এই চ্যাপ্টারের শুরুতে এইখানে যেই এখানে একটা ছোট একটা কেস বলেছে ছোট একটা কেস এখানে বলেছে যে কী কেসটা হয়তো বা আমরা আপনাদেরকে পড়তে বলবো বাসায় সো যাই হোক আপনার এখানে আমরা এই এই কেসটা চ্যাপ্টার শুরুতে আছে বাট আমরা এই কেসটার যে বিষয়বস্তু আছে এখানে বিষয়বস্তুটা আমরা যদি খুব সংক্ষেপে বলি যে এখানে মূলত মানুষের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে আলোচনা করছে আমরা যেহেতু চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে পার্সোনালিটি তো পার্সোনালিটি নিয়ে আমরা অনেক কথা বলবো বাট এখানে যে একজন ব্যক্তির কথা এখানে বলেছে যে সেটা হচ্ছে যে কিছু ব্যক্তি যারা খুব সাকসেসফুল হয় সামটাইমস দে দে বিকাম নার্সিস্ট নার্সিস্ট এই জিনিসটা আমরা চ্যাপ্টারের সামনের দিকে আমরা পড়ব তো সো এই যে নার্সিসিস্ট যখন একজন ব্যক্তি হয়ে যায় তো নার্সিসিস্টকে যদিও এখানে এটা পজিটিভভাবে দেখানো হয়েছে কেসটাতে কেসটা যদি আপনারা পড়েন পড়লে বুঝতে পারবেন এখানে কেসটা এই কেসটা কিন্তু একটু পজিটিভ অ্যাপ্রোচে বলছে যে যারা খুব সাকসেসফুল হয় সামটাইমস দে আর নার্সিসিস্ট আর নার্সিসিস্টকে আমরা যদি বলি যে মানে নিজের ব্যাপারে নিজেকে বেশি শো অফ করা নিজেকে খুব বেশি পারফেক্ট মনে করা বা নিজে হচ্ছে যে খুব সাকসেসফুল নিজে খুব স্কিল এই জিনিসটা আসলে আমরা নার্সিস্ট নার্সিসিস্ট যেসব ব্যক্তিরা আছে তাদেরকে আসলে আমরা এভাবে বলা হয়ে থাকে এখানে কিছু বিখ্যাত ব্যক্তির নামও এই কেসের মধ্যে বলা আছে যেমন হচ্ছে অ্যান্ডি গ্রোভ স্টিভ জবস অ্যান্ড হচ্ছে বিল গেটস তিনজন তিনজন ব্যক্তির কথা এখানে বলছে দে ওয়ার নার্সিসিস্ট এবং নার্সিসিস্টকে আসলে এখানে পজিটিভভাবে দেখানো হয়েছে আমরা লিডারশিপ নিয়ে আমরা মিড টার্মের পরে আলোচনা করবো আমরা টার্ম ফাইনালে আমরা লিডারশিপ নিয়ে ডিটেলস কথা বলবো এখানে যে বলেছি যে আসলে লিডার হওয়ার জন্য একটা কনফিডেন্স লেভেলটা কিন্তু খুব দরকার সে যখন সে যদি একটা টিমকে লিড করছে টিমের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকে হ্যাঁ সব এক টিমের মধ্যে সমস্ত মানুষ কিন্তু এক রকম হয় না হ্যাঁ টিমে বিভিন্ন পদের মানুষ থাকে সো বিভিন্ন পদের যে মানুষ থাকে বিভিন্ন পদের মানুষকে সামলানোটা কিন্তু খুব কঠিন যেমন আমি একটা কথা বলি যে যখন আমরা একটা ক্লাস নেই ক্লাসে কিন্তু বিভিন্ন পদের স্টুডেন্ট থাকে মানে ক্লাসে কিন্তু হচ্ছে সব স্টুডেন্ট কিন্তু এক রকম না যেমন আমি যদি বলি যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিলাম তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের যেহেতু একটা খুব কঠিন একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে চান্স পেতে হয় আমাদের সি ইউনিটে দেখা গেছে যে প্রতি বছর মানে অ্যাডমিশন টেস্ট যেমন আমি যখন অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়েছিলাম তখন দিয়েছিল কজন সত্তর থেকে আশি হাজার জন পরীক্ষা দিয়েছিল সেখান থেকে চান্স পেয়েছে মাত্র সাতশো আশি আশি জনকে নিয়েছে মানে পাস পাস করছিলেই হচ্ছে মোটামুটি মানে নয়শো জনের মতো সেখানে সাতশো আশি জনকে সিলেক্ট করছে এখন সিট আর একটু বাড়ছে কিন্তু হয়তো পাস করে কয়তো পনেরোশো জন বা দুই হাজার মানে এতটা অ্যাডমিশন টেস্টটা কঠিন হয় তো এখন যে বিষয়টা হচ্ছে তো দেখা গেছে যে যখন আমাদের টিচার যখন ক্লাস নিত দেখা গেছে যে সব স্টুডেন্টরা কিন্তু সব এক রকম প্রতিটা স্টুডেন্টই কিন্তু সেলফ মোটিভেটেড মানে স্টুডেন্টগুলোকে মানে আসলে দেখা গেছে যে টিচারতে খুব এফোর্ট দেওয়া লাগতো না হ্যাঁ অনেক সময় দেখা গেছে এই জন্য আমাদের স্যাররাও যে আমাদের খুব একটা এফোর্ট দিয়ে পড়াতো সেটাও কিন্তু না স্যার দেয় এগুলো তোরা পড়ে নেই বাস আমরাও পড়ে নিতাম কিন্তু কথা হচ্ছে যে যখন মানে ইন টার্মস অ্যাবাউট 
ইউনিভার্সিটি লাইক দিস আমাদের স্টুডেন্টরা কিন্তু আমার তো কেউই আসে না ক্লাস এটা সত্যি কথা কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল দ্যাট ক্লাস আমি আমি যদি ওই ক্লাসের কথাটা বলি যদি ওই ক্লাসে যদি যদি আমার কোর্স থাকতো যদি আমার ক্লাস যদি দশজন স্টুডেন্ট থাকে বা পনেরো জন স্টুডেন্ট থাকে দশজন স্টুডেন্ট দশ রকম কোন স্টুডেন্ট আছে আমি ক্লাসে বলতেছি সে কিন্তু অ্যাবজর্ব করে ফেলতেছে সাথে সাথে কোন স্টুডেন্ট আছে মানে হয়তো সে এখন অ্যাবজর্ব করতে পারছে না কিন্তু সে তোমার কাছে ঠিক আছে আমি তোমার হয়তো পারতেছি সে হয়তো তার একটা ফ্রেন্ডের সাথে একটু আলোচনা করলো যে দোস্ত আমি এইটুকু বুঝলাম না তুই আমি একটু বুঝাই দে সে হয়তো বুঝে গেল আরও কিছু স্টুডেন্ট থাকবে যারা কিছুই বুঝে নাই সো ইটস ভেরি চ্যালেঞ্জিং ফর আস কারণ ক্লাসে বিভিন্ন পদের স্টুডেন্ট থাকে সো বিভিন্ন পদের স্টুডেন্ট যখন থাকে টিচারকে এমন একটা অ্যাপ্রোচই থাকতে হয় যাতে করে সমস্ত স্টুডেন্টকে আর কি হচ্ছে যে আপনার অ্যাক্টিভ রাখা যায় যে ব্রিলিয়েন্ট সে তো ব্রিলিয়েন্টই বাট যে হচ্ছে দুর্বল স্টুডেন্ট তাকে একটু উঠায় আনাটাই হচ্ছে একজন টিচারের কর্ম আনফর্চুনেটলি আমি যেটা বলছি যে আপনাদের এখানে একটা ক্লাস স্টুডেন্ট খুব কম আসে বাট আমি যেটা বলবো যে আমার যদি স্টুডেন্ট যদি ক্লাসে থাকে তখন কিন্তু টিচাররা এফোর্টটা দিতে পারে যে ঠিক আছে আমার যে দুর্বল ছেলে ছেলে মেয়েটা আছে ওকে আমি কিভাবে এখানে সামনে নিয়ে আসতে পারি তো সে সেই জন্য কিন্তু ক্লাসে আসা লাগবে ক্লাসে যদি না আসে তাহলে কেমনে হবে হ্যাঁ ক্লাসে আপনাদের উপস্থিতি খুবই কম ক্লাসে ক্লাসে যদি উপস্থিতি না বাড়ে তাহলে কিন্তু ওই দুর্বল সঙ্গে দুর্বলই থেকে যাবে কিছু করার নাই তাই না সো এটাই কিন্তু এখানে বলছে যে একজন লিডার মানে ক্লাসে কিন্তু একজন টিচার কিন্তু হচ্ছে কি একজন লিডার সো লিডারের যে ব্যাপারটা হো হচ্ছে তাকে কিন্তু সেলফ কনফিডেন্স থাকতে হয় কনফিডেন্ট না থাকলে তিনি কিন্তু কাজটা করতে পারবেন না তার উপর কিন্তু তার টিম মেম্বাররা ভরসা করতে পারবে না কারণ লিডারকে কিন্তু টিম মেম্বাররা ভরসা করে সেটা ঠিক আছে আমাদের বস বা আমাদের স্যার উনি কেপেবল হিওর শি ক্যান ডু দ্যাট যেমন এখানে যে জিনিসটা বলেছে সো একজন লিডারও সেরকমই আসলে হওয়া উচিত যে একজন শক্তিশালী পার্সোনালিটি এখানে নার্সিজম যদিও নার্সিজমের যে ওয়ার্ডটা আছে এটা আমরা যখন পরবর্তীতে পড়বো নার্সিজম তো এই যে নার্সিসিস্ট বলা হয় এদেরকে এই যে নার্সিজম যে বিষয়টা আছে এটা কিন্তু খুব একটা পজিটিভ কোনো বিষয় না পজিটিভ ট্রেট না হ্যাঁ পজিটিভ কোনো বৈশিষ্ট্য কিন্তু এটা না নার্সিসিস্ট যে ব্যক্তিটা হয় আপনার হচ্ছে কি যে আপনার নার্সিসিস্ট যে ব্যক্তি খুব ব্যক্তিরা হচ্ছে কি তারা আসলে নিয়ে নিজেদেরকে খুব বেশি মনে করে যে মানে আমি সব কিছু জানি আমি সব কিছু বুঝি এই টাইপের ব্যক্তি হচ্ছে নার্সিসিস্ট বলা হয় এদেরকে ঠিক আছে নিজেকে বেশি ডিসপ্লে করা ঠিক আছে নার্সিজম মানে নিজেকে নিজেকে একটা সব সময় মানে হিরো বনে করা নিজের চোখে নিজে হিরো নিজের চোখে নিজে হিরোইন সামথিং লাইক দিস হ্যাঁ সো যখন আমরা নার্সিজমটা যখন পড়ব তখন আমরা জিনিসটা দেখব যাই হোক পার্সোনালিটি আমাদের এই চ্যাপ্টারটা আছে পার্সোনালিটি ওয়ার্ডটা কিন্তু আমাদের খুব একটা কমন ওয়ার্ড তাই না যে পার্সোনালিটি 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 এই ব্যক্তির পার্সোনালিটি আছে ওই ব্যক্তি পার্সোনালিটি আছে বাট আসলে পার্সোনালিটি জিনিসটা কি তাই না এইটাই কিন্তু হচ্ছে সবচেয়ে মানে মজার বিষয় আমরা কিন্তু পার্সোনালিটি ওয়ার্ডটা আমরা সবাই আমরা পরিচিত তাই না পার্সোনালিটি ওয়ার্ডটা সবাই সবাই কিন্তু আমরা জানি এখন আসলে পার্সোনালিটি যখন আমরা এই ডেফিনেশন যুগ যদি আমরা দেখি আমাদের ডেফিনেশনটা যুগ যুগ যদি একটু পরে দেওয়া আছে এখানে পার্সোনালিটি ডেফিনেশন দেওয়া আছে তো পার্সোনালিটি ডেফিনেশনে যাওয়ার আগে এখানে ছোট একটা মডেল দেওয়া আছে মডেলটা কিন্তু আমার খুব প্রিয় একটা মডেল যে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করবো পার্সোনালিটি নিয়ে আমরা পরে পরে কথা বলবো মিমিটটা হ্যাঁ পরে পরে ক্লাসে গিয়ে আমরা কথা বলবো যাই হোক সো পার্সোনালিটি পার্সোনালিটির সাথে আমরা যখন একজন ব্যক্তি একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সে একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে কেন বিকজ অফ হিজ ওর হার ক্যারিয়ার তার ক্যারিয়ারের জন্য সে কাজ করে আমি এখানে কাজ করছি কেন বেতন পাওয়ার জন্য না বেতন বেতন পাওয়ার জন্য না মূল কাজ হচ্ছে কি ইটস রিলেটেড টু মাই ক্যারিয়ার আমি যদি বলি যে ঠিক আছে আমি এই লাইনে ক্যারিয়ার করতে করতে চাই তাহলে আমি এই লাইনে যে অর্গানাইজেশন আছে সেখানে আমাকে কাজ করতে হবে আদারওয়াইজ আমি কিন্তু ক্যারিয়ারটা আমার আগাবে না তাই না আমি যদি মনে করি যে আই উড লাইক টু বি এ ব্যাংকার তাহলে আমি যদি এখন একটা হসপিটালে কাজ করি তাহলে আমি ব্যাঙ্কার হতে পারবো সম্ভব না সো আমাকে অবশ্যই কি করতে হবে আমি যদি ব্যাংকার হতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই ব্যাংকে কাজ করতে হবে সো আমি যদি মনে করি না আই উড লাইক টু বি এ রিসার্চার তাহলে অবশ্যই আমাকে আয়তে কোনো রিসার্চ অর্গানাইজেশনে কাজ করতে হবে অথবা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতে হবে দুইটা হচ্ছে রাস্তা 
ঠিক আছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে বাট সেটা খুব কম বাংলাদেশে আমি যদি বলি যে রিসার্চ ইনস্টিটিউট একেবারে নাই তা না আছে বাট খুব কম কারণ আমাদের দেশের রিসার্চ জিনিসটা আনফর্চুনেটলি খুবই নেগলিজিবল খুবই নেগলিজিবল আনফর্চুনেটলি এবং আমি এটা সবসময় এটা বলে থাকি যে আমাদের দেশে রিসার্চ করার অনেক স্কোপ আছে রিসার্চার মানে প্রতি মানে হচ্ছে রিসার্চ করার মতো কেপাবল লোক আমাদের দেশে আছে হ্যাঁ বাট রিসার্চ করার মতো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমাদের দেশে নাই কারণ কেন নাই কারণ হচ্ছে রিসার্চে আমাদের ফান্ড নাই আপনি যদি টাকা পয়সা না দেন আপনার আপনি রিসার্চ করতে পারবেন আপনার রিসার্চ করতে গেলে কি লাগবে আপনার টাকা লাগবে টাকা ছাড়া আপনি রিসার্চ করতে পারবেন না ঠিক আছে বাট বাংলাদেশের যে জিনিসটা হয় যে রিসার্চটা মূলত হয়ে গেছে যে একটা পাবলিকেশন বেস যে আমি একটা পাবলিকেশন করব কেন পাবলিকেশন করব আই নিড আ প্রমোশন প্রমোশনের জন্য আমার একটা পাবলিকেশন লাগবে বাট আসলে আলটিমেটলি রিসার্চ সাথে পাবলিকেশন পাবলিকেশন ইজ অ্যান আউটকাম বাট হচ্ছে যে একটা মাত্র আউটকাম বাট রিসার্চের আউটকাম আরও অনেক বেশি রিসার্চের ব্যাপ্তিটা আরও অনেক বেশি আমাদের দেশে সেই সেরকম কোনো কাজ থাকে না এবং আমাদের কারিকুলামটাও রিসার্চ বেস না ঠিক আছে আমাদের কারিকুলামটা পুরোটাই হচ্ছে রেজাল্ট বেস কারিকুলাম ঠিক আছে একটা স্টুডেন্ট এ প্লাস কীভাবে পাবে একটা স্টুডেন্ট পাস কীভাবে করবে এটাই হচ্ছে আমাদের কারিকুলাম বাট কারিকুলামটা কখনই কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু একজন হিউম্যান রিসোর্স হিসেবে গড়ে তুলতেছে না মানে না আমি ভালো রিসার্চার হতে পারছি না আমি ভালো এমপ্লয়ি হতে পারছি আমি কিছুই হতে পারছি না ইউজিং দিস টাইপ অফ এক্সিস্টিং এডুকেশন সিস্টেম সো এডুকেশন সিস্টেমটা আমি আগাবেন কীভাবে ইউনিট রিসার্চ রিসার্চ করতে হবে রিসার্চ ছাড়া সারা বিশ্বের পড়াশোনা রিসার্চ বেসড আমাদের আমাদের দেশে রিসার্চ আমাদের দেশে পড়াশোনাটা এখনও সেই মানদাতা আমলে পড়ে আছি আমরা সো দেখেন সো আমার যেই জবটা আমার কাছে ভালো লাগে সেই ধরনের জবই কি কিন্তু আমি কি করব আমি করব এখানে আসলে যে মডেলটা বলে বলেছি সেটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে পার্সন জব ফিট একজনই এই মডেলটা দিয়েছে তার নাম হচ্ছে হল্যান্ড হল্যান্ড নামে একজন ব্যক্তি তিনি এই জিনিসটা তিনি বলেছেন সো কিছু পার্সোনালিটি টাইপ তিনি বলেছেন এটা আসলে আপনারা স্লাইডটা দিয়েও স্লাইডে আপনারা ইন ডিটেলস দেখতে পাবেন প্রথমে যে বিষয়টা বলছে সেটা হচ্ছে রিয়েলিস্টিক যেই ব্যক্তি হচ্ছে কি রিয়েলিস্টিক রিয়েলিস্টিক মানে কি বাস্তব বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন তাই না যে বাস্তবতা সম্বন্ধে কি যার একটা আইডিয়া আছে সেই ব্যক্তিকে রিয়েলিস্টিক বলা হয় তো রিয়েলিস্টিক ব্যক্তি ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো কীরকম সে সেটা হচ্ছে সাই জেনুইন পার্সিস্ট্যান্ট স্টেবল কনফার্মিং প্র্যাকটিক্যাল রিয়েলিস্টিক ব্যক্তিকে আমরা কি বলি যারা খুব বাস্তব বাস্তব সম্বন্ধ হয় এদের আমরা কী বলি প্র্যাকটিক্যাল বলি যে এই লোকটা কি এই লোকটা প্র্যাকটিক্যাল লোক তাই না আমরা বলি না অনেকে যে খুব প্র্যাকটিক্যাল কেন প্র্যাকটিক্যাল কারণ হচ্ছে কি সে সেখানে রিয়েলিস্টিক সে বাস্তবতা সম্বন্ধে নেই সে স্বপ্ন স্বপ্নতে বসবাস করে না আমি আমি হয়তো বলতে পারি যে ঠিক আছে আমি এখন যদি আমি ঠিক আমি যদি বলি ফর এক্সাম্পল আমি যদি আমি বলি যে আমি আমি হচ্ছে আমি হচ্ছে হারবার্ড ইউনিভার্সিটি প্রফেসর হব আমি এটা চাইতে পারি বাট রিয়েলিস্টিক যদি আমি হই আমি বলবো যে না এটা আমার পক্ষে এই মুহূর্তে হওয়ার পর পসিবল না কারণ ওই রকম প্রফেসর হওয়ার জন্য আমার যেই ধরনের স্কিল দরকার সেই স্কিলটা আমার মধ্যে এখনও আসে নাই কখনো আসবে না তা না বাট এই মুহূর্তে যদি বলি যে না আমি আমি কালকে থেকে হারবার নিউজে জয়েন করতে পারবো ইটস নট পসিবল আমরা অনেক সময় বলতে পারি যে আমার এই যোগ্যতা আছে সে যোগ্যতা আছে বাট হয়তো বা আমি হয়তো বলতে ঠিক আছে হার্বার্ড ইউনিভার্সিটি না অ্যাটলিস্ট একটা টপ টাইপ ইউনিভার্সিটিতে আমার একটা জব হওয়া উচিত কেন আমি বলতেছি যে ঠিক আছে আমার হয়তো এই ধরনের ক্যাপাবিলিটি আছে আমার ওই ইউনিভার্সিটিতে যারা জব করে ওদের যেই জব প্রোফাইল ওদের যেই মানে ক্যারিয়ার প্রোফাইল ওদের ক্যারিয়ার প্রোফাইলের সাথে আমার কি ক্যারিয়ারের প্রোফাইলে খুব বেশি পার্থক্য নাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে ও ওদের হচ্ছে আমি আগায় আসি তাহলে আমি এটা বলতে পারি ঠিক আছে আমি একটা টপ টাইপ ইউনিভার্সিটিতে আমি আমি জব জব চাইতে পারি সো এই ধরনের ব্যক্তি থেকে রিয়েলিস্টিক হয় যেমন এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়েছে কি সেটা হোক সেটা হোক হচ্ছে মেকানিক ড্রিল প্রসেস ড্রিল প্রেস অপারেটর অ্যাসেম্বলি লাইন ওয়ার্কার ফার্মার কৃষক যারা হয় কৃষকরা কিন্তু রিয়েলিস্টিক হয় কৃষকরা রিয়েলিস্টিক হয় কৃষকরা কিন্তু দেখবেন বাংলাদেশে কি হয় যে যদিও আসলে এটা খুব একটা রিয়েলিস্টিক বলা যায় না বাংলাদেশের কৃষকদেরকে বাংলাদেশের কৃষিতে দেখা যায় কি যে আসলে রিয়েলিস্টিক হওয়ার সুযোগ নেই বাংলাদেশে কৃষকদের কারণ হচ্ছে যে দেখবেন যে যেই বছরে যেই প্রোডাক্টের দামটা বেশি 
পরে বছর দেখা যায় কৃষকরা ওই জিনিসটা এবার বেশি প্রডিউস করে দাম দাম বেশি পাবে আবার দাম বেশির জন্য যখন সেটা প্রডিউস করলো সেটাকে স্টোরেজ করতে পারছে না যেমন দেখেন কিছুদিন আগে পেঁয়াজের দাম অনেক বেড়ে গেছে পেঁয়াজের দাম এখনও বেশি তো কী করলো ওই যে আপনি ইম্পোর্ট করা শুরু করলো তাই না ইম্পোর্ট করাতে পেঁয়াজের দাম কিছুটা কমছে বা বাট খুব বেশি কমে নেই তো তো কথা হচ্ছে যে পেপারের রিপোর্ট যেটা দেখা গেছে যে পেঁয়াজ প্রচুর প্রডিউস হয়েছে বাট বাট পেঁয়াজ প্রডিউস হলেও যে প্রবলেমটা দেখা গেছে যে সেটা হলো যে পেঁয়াজটা স্টোরে স্টোরেজ ঠিক মতো করা যায় না বলে নষ্ট হয়ে গেছে অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে গেছে এই যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের গ্যাপ আছে কারণ মানুষজন তো এটা তো কনজিউম করছে সো তাহলে তো তার ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে তাহলে এই যে দেখেন বিষয়টা হচ্ছে তা তাহলে কি আর দ্য রিয়েলিস্টিক না রিয়েলিস্টিক না কেন কারণ হচ্ছে দে ডোন্ট হ্যাভ এনি ইনফরমেশান মানে কৃষকের কাছে কিন্তু ইনফরমেশান নাই যে আমার সারা দেশে পেঁয়াজের চাহিদা কত আমার কতটুকু উৎপাদন করতে হবে উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ডেটা এই যে এই যে ডেটাটা নাই আমার ডেটার জন্য কী লাগবে আমাকে রিসার্চ করতে হবে না যে আমার দেশে মানুষ হচ্ছে আঠারো কোটি আঠারো কোটি মানুষ প্রতিদিন কতটুকু পেঁয়াজ খায় আঠারো কোটি মানুষ প্রতি মাসে কতটুকু পেঁয়াজ খায় স্বাভাবিক হয় সবার পেঁয়াজে কন্দাম সরের সমান না ঢাকা শহর বা শহরে এ শহুরে এ এলাকার লোকজন পেঁয়াজ কম্পারটিভলি বেশি খায় গ্রাম দেশের লোকজন লোকজন আমরা যা যাচ্ছি এস্টিমেট করতেছি তাই না এস্টিমেট করতেছি বাট আমি কি বলতে পারতেছি যে হ্যাঁ ঢাকা শহরের ঢাকা শহরে ঠিক আছে আমি এস্টিমেট করলাম ঢাকা শহর এখানে পেঁয়াজ লোকজন বেশি খাচ্ছে কেন বেশি খাচ্ছে কারণ ঢাকা শহরের লোকজন দেখা গেছে ম্যাক্সিমাম টাইমে ওই যে হোটেলে খায় হোটেলে খেতে গেলে দেখা যাচ্ছে সে তো হোটেলে মনে করেন সে হয়তো মনে করেন আপনার কোনো একটা ভাজি খেচ্ছে বা মনে একটা ডিম ভাজি মানে ওখানে ডিম ভাজি খেলে বা সবজি ভাজি খেলে সেখানে পেঁয়াজ লাগতেছে ব্যাচেলার যারা আছে ওরা দেখা গেছে ওই একটা ডিম ভাজি মেরে দিল ঠিক আছে বা হচ্ছে আলু ভর্তা খাইলো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমিও খাই বাসায় এনিওয়ে তো কথা হলো যে মানে এটা যেন ব্যাচেলার হওয়াটা জরুরি না বাসা তো আমরা খাই বাট কথা হচ্ছে যে আসলে আলটিমেটলি পেঁয়াজ কন্দনশাটা হয় বেশি গ্রাম দেশে হয়তো বা লোকজন বাসাতেই বেশি খাচ্ছে এবং গ্রাম দেশে দেখা গেছে অনেক ভ্যারাইটিস সেখানে থাকে কম্পিটিভলি আমরা যদি মনে করি যে ঢাকা শহরে গ্রাম দেশের লোকজন কম্পিটিভলি পেঁয়াজ কম খায় বাট এটা কিন্তু সেটা ওভাবে প্রসিমেটলি বলা যায় না বেশিও খাইতে পারে এখন কথা হচ্ছে যে ঠিক আছে আমার ঢাকা শহরে খাচ্ছে হাও অ্যাবাউট যদি বলি যে নারায়ণগঞ্জের লোক কতটুকু পেঁয়াজ খাচ্ছে গাজীপুরের লোক কতটুকু খাচ্ছে নীলফামারির লোকজন কতটুকু বেশি কতটুকু পেঁয়াজ খাচ্ছে উই ডু ডোন্ট হ্যাভ এনি ডেটা উই জাস্ট স্পেকুলেট আন্দাজে আমরা বলতেছি যে আন্দাজে এতটুকু পেঁয়াজ খাচ্ছে আন্দাজে অতটুকু পেঁয়াজ খাচ্ছে তাহলে মানে আসলে রিয়েলিস্টিক হওয়াটা যাচ্ছে না বাট আমি যখন বাইরে ছিলাম সুইডেন আমি দেখেছিলাম যে ফার্মার্স মানে ওখানে আমি একটা এক এগ্রিকালচারাল ফার্মে আমি ভিজিট করছিলাম অ্যাজ এ পার্ট অফ আওয়ার কোর্স আমাদের কোর্স টিচার আমাদেরকে নিয়ে গেছিলেন ওখানে যে ফার্মারের নলেজ আলহামদুলিল্লাহ একজন প্রফেসর হচ্ছে কোনো অংশে কম না মানে তারা হয়তো সে হয়তো প্রফেসর না বাট হি হ্যাজ হি হ্যাজ হ্যাড অল সর্ট অফ নলেজ কোন প্রোডাক্টটা কীভাবে উৎপাদন করতে সেটা তো সে জানে এটা আমাদের দেশে ফার্মারও জানে বাট হি হ্যাজ অল ইনফরমেশন সব ইনফরমেশন তার কাছে আসে যেটা আমাদের আমাদের কিন্তু অনেক কৃষক আছে আমাদের যে কোনো প্রফেসর আছে অনেক বেশি জানে আমরা দেখি না প্রত্যেক পত্রিকায় ওই যে বিভিন্ন ওই যে ধানের যা তা আবিষ্কার করে বা হচ্ছে হলো যে সবজির একটা মানে হচ্ছে কি বলে এটাকে হাইব্রিড একটা জিনিস সে আবিষ্কার করছে এরকম কিন্তু প্রায় পত্র পত্রিকায় আসে ইটস ভেরি অ্যামেজিং বাট কথা হচ্ছে যেটা সুইডেন আমি দেখতেছি যে এই ধরনের ফার্মারদের কাছে সমস্ত ইনফরমেশন থাকে বাট তাদের বাংলাদেশের ফার্মার থেকে ইনফরমেশনটা নাই কেন নাই বিকজ আমাদের ওই যে রিসার্চ নাই উনাকে ওই ফার্মারকে ইনফরমেশনটা দিচ্ছে কে আমাদের ইউনিভার্সিটি দিচ্ছিল হ্যাঁ আমি যে উপসালা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতাম উপসালা ইউনিভার্সিটি ওরা ওই ওই ফার্মারদেরকে ইনফরমেশান দিত যে ভাই তোমার সামনের বছরে এই পরিমাণে তো তোমাকে খাবার উৎপাদন করতে হবে সো আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশে দেখবেন যে ইয়ে করে আচ্ছা এটা কীভাবে যাব আমরা তো লক হয়ে গেল এটা কি যে দিছে একটা সিস্টেম একটু 
Ay, mojol. Ay, ay, ya tomaré el skin y ya voy a hacer que se va a ver 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 que se va a the second J. Bishota is investigative. Prefer activities that involve thinking, organizing, and understanding. Investigation is a good thing. Investigate Kora, the agent can no holo. The one can take a kitchu, apnar characteristic manakitu bushish to the essay, analytical, organized, original, curious, independent, curious, curiosity, the conocution of fabricate agrohotaka, Jana Agrojan, example, the biologist, example, the essay, mathematician, example, the essay, news reporter, and news reporter on the general shangbadi, they have to be curious. They know at the corona gotse. এটাকে কিভাবে এটা কেন হলো কিভাবে হলো এটা কিন্তু বের করা সায়েন্টিস্ট এন্ড এক্সাম বায়োলজিস্ট এক্সাম দ্য ইকোনমিস্ট এক্সাম দ্য ইকোনমিস্ট কারা যে আমাদের দেশে ইনফ্লেশন হচ্ছে এখন তাই না আমাদের এই প্রচুর ইনফ্লেশন হচ্ছে বিভিন্ন কারণে ইনফ্লেশন হচ্ছে সো কেন হচ্ছে ইনফ্লেশনটা এর রিজন বের করা তিন নম্বর হচ্ছে কি আর্টিস্টিক ambiguous and unsystematic activities that allow creative expression artistic creative creativity ar ki eta kara amra mane artistic bolte amra bujhi ki painter musician writer interior decorator imaginative e one character se ki bolache imaginative imagination kora imagination kora ekjon artist ba jeno painter she kintu Paint করার সময় সেটা ইমাজিন করে তাই না সে যখন একটা মনে করেন একটা গাছের ছবি আঁকে সে ইমাজিন করে হ্যাঁ মানে একজন পেইন্টারের কিন্তু যখন সে পেইন্ট করে তখন কিন্তু সে যে আসলে ওই জায়গায় থাকে সেটা কিন্তু না সে সে হয়তোবা হয়তোবা মানে আসলে মানুষ তো আসলে এগুলো স্মৃতি থেকেই করে তাই না মানুষ যখন মানুষ ছবি আঁকে সে তার মেমরি থেকেই কিন্তু জিনিসটা করে তার মেমরিতে যেটা আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু সে কাজটা করে এইটা হচ্ছে ব্যাপার Chan number take with the social social shower set a cotabola activities that involve helping and developing others. Sociable, friendly, cooperative, understanding. Example the social worker, teacher, counselor, clinical psychologist. Teacher the cabush kiyote hai. Egula cooperative wala gaina. Teacher the kiyote hai. Cooperative hote hai. And the class and mass and I'm cooperative homoke. So, Jai Ho. Anyway, so, I was just like a cooperative. Oh, 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 but cooperative, how many eight and a half? She put it at a kiss. We like better than me. Okay, a plus did you? I don't know. Cooperative, how many key? It is a poor attack. She like when I'm the plus is enough. She am a cutter low, a copier low. I can be a plus. Now, cooperative money. It is a cooperative money. Hot shaky. I don't think a cooperative can of a car. He needs to help and developing others. Develop kora. Human is de develop kora. Tika chhe. Mane teacher mane hota ba mane kono ajon teacher ek ase teacher hota ba nije sign mane teacher hota ba nije banker na. Tini ho hota ba apnar businessman na. Tini ho hota ba sales professional na. But teacher asole ki korte pare. Teacher asole je kaste korte pare. Sheta hote chhe friendly, cooperative ho, understanding. তা তাকে বোঝা দেখেন আমরা যখন বিভিন্ন জায়গায় জব করি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করি তখন কিন্তু আমরা অনেক কিছু নিয়ে আলাপ আলোচনা করি সো একজন ব্যক্তি সে সে তো একজন টিচারের কাছে সে কিন্তু একটা জিনিস খোলা খুলি ভাবে সে আলোচনা করতে পারে বলতে পারে যে স্যার আমার এই এই টপিকে আমার এই সাবজেক্টের উপর আমার হাই স্টাডিজ করার ইচ্ছা আছে আমি স্যার যেহেতু এখন বিবিএ করতেছি আমার স্যার হচ্ছে এই সাবজেক্টে এমবিএ আমার করার ইচ্ছা আছে এখন একজন টিচার সে যদি জানে সে কিন্তু একজন টিচার একজন 
তো স্টুডেন্টকে কিন্তু সে কিন্তু ওইভাবেই গাইড করতে পারে তো ঠিক আছে তুমি এইভাবে অ্যাপ্রোচ করো বা তুমি ওইভাবে অ্যাপ্রোচ করো ঠিক আছে এখন হয়তো বা টিচারকে বলতে বলতে পারে স্যার আমি বিদেশে খেতে চাই আমি বিদেশে পড়াশোনা করতে চাই বিদেশে স্যার আমি গিয়ে এমবিএ করবো স্যার বাংলাদেশে এমবিএ করবো না স্যার বিদেশে গিয়ে এমবিএ করবো করতে পারে এখন হয়তো টিচার কাছে অ্যাপ্রোচ করতে পারে টিচার তাকে বলবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি এইভাবে করো ওইভাবে করো তুমি এখন থেকে এইভাবে প্রিপারেশন নাও দেখো যে যেই যেই দেশে তুমি যাবা বা সেই দেশের ইউনিভার্সিটিগুলো কেমন ওই ইউনিভার্সিটিগুলোর এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট কি ওই ইউনিভার্সিটিগুলো কোন ধরনের কোর্স অফার করে আর এমনও আছে যে আমি যে সাবজেক্টে পড়তে চাই ওই সাবজেক্টটা ওই কান্ট্রিতে নাই তখন আমরা আরেক ঝামেলা যেমন আমি বলি আমি যখন বিদেশে বিদেশে যখন চিন্তা করলাম আমি চিন্তা করলাম আমি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমি যখন পড়াশোনা করব তখন আমার একটা কান্ট্রি খুব পছন্দ ছিল সেটার নাম হচ্ছে ফিনল্যান্ড ফিনল্যান্ড খুব পছন্দের একটা কান্ট্রি ছিল বাট ফিনল্যান্ডের প্রবলেমটা কী ছিল সেটা হচ্ছে ফিনল্যান্ডে মানে বিজনেস রিলেটেড সাবজেক্ট মানে নাই নাই ওখানে সব সায়েন্সের সাবজেক্ট মানে ওদের যত ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিগুলো আছে ভাই ওসব দেশে কিন্তু আমাদের দেশের মতো দেড়শো দুশো স্টুডেন্ট এই ইউনিভার্সিটি থাকে না হাতে গোনা কয়েকটা ইউনিভার্সিটি দশটা কি পনেরোটা বিশাল বড় দেশ মানুষ কম হাতে গোনা দশটা কি পনেরোটা ইউনিভার্সিটি সুইডেন ইউনিভার্সিটি কয়টা ছিল সুইডেন ইউনিভার্সিটি হার্ডলি মানে বিশটাও না সুইডেনে বিশটা ইউনিভার্সিটিও ছিল না মানে ওদের এক একটা প্রভিন্সে একটা বড় জোর দুইটা ইউনিভার্সিটি এর বাইরে ওরা আর কোনো ইউনিভার্সিটি যেমন হচ্ছে যেমন আমি যদি বলি যেসব ইউনিভার্সিটি যেসব ওদের প্রভিন্সে স্টুডেন্ট ফ্লো বেশি ওখানে হয়তো বা দুইটা ইউনিভার্সিটি আছে এছাড়া না যেমন স্টক হোম মানে একটা মানে সিটি না একটা পুরো একটা প্রভিন্স মানে একটা রাজ্য যেমন আমি বলি যেমন স্টক হোম হতে ওদের রাজধানী স্টক হোম তো একটা শহর কিন্তু স্টক হোম কি কিন্তু একটা রাজ্য কিন্তু রাজ স্টক হোম যে রাজ্যটা প্রভিন্সটা এই প্রভিন্সের মধ্যে সিটি হচ্ছে স্টক হোম সিটি যেরকম রাজধানী বলি সুইডেনের এই এখানে সুইডেনের মোট ইউনিভার্সিটি ছিল হচ্ছে স্টক হোম যেই প্রভিন্স বিশাল বড় প্রভিন্স অনেক বড় বাংলাদেশের বাংলাদেশের চেয়ে কয়েক গুণ বড় ওই প্রভিন্সটাই সো ওই প্রভিন্সে ইউনিভার্সিটি ছিল হচ্ছে চারটা একটা হচ্ছে স্টক হোম ইউনিভার্সিটি একটা ছিল সোডাটন ইউনিভার্সিটি আর একটা ছিল হচ্ছে ক্যারোলিনিস্কা ওইটা হচ্ছে মেনলি হচ্ছে ডাক্তারদের এবং ক্যারোলিনিস্কা ইউনিভার্সিটি ক্যারোলিন ইনস্টিটিউট এরা হচ্ছে নোবেল প্রাইজ দেয় নোবেল পুরস্কার দেয় না এটা হচ্ছে ওই ক্যারোলিনিস্কা ইনস্টিটিউটে ইয়ে আছে নোবেল হাউস হুম ওই ইউনিভার্সিটি থেকেই নোবেল প্রাইজ দেয় আর একটা আর একটা ইউনিভার্সিটি সেটা হচ্ছে কেটিএইচ ওটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি আমি আমি প্রশ্ন উপসালা ইউনিভার্সিটি উপসালা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে সুইডেনের সবচেয়ে পুরানো ইউনিভার্সিটি বয়স হচ্ছে প্রায় আটশো বছরের আটশো বছর আটশো হবে না সাতশো সেভেন হান্ড্রেড হ্যাঁ সেভেন হান্ড্রেড সাতশো বছরের পুরানো ইউনিভার্সিটি এবং সুইডেনের ওয়ান অফ দ্য টপ ইউনিভার্সিটিস উইথ ইন টপ হান্ড্রেড ক্যারোনিস্কা এবং হচ্ছে উপসালা আর একটা লুড লুড হোক হচ্ছে আবার দক্ষিণ দিকে মালমো ওই 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 সই একটা নাম প্রভিন্সার নাম তো উপসালা মধ্যে ইউনিভার্সিটি আছে আসে দুইটা কারণ ওখানে স্টুডেন্ট ফ্লো বেশি উপসালা ইউনিভার্সিটি অনেক অনেক বড় ঠিক আছে আর ইউনিভার্সিটি ছিল এসিলিউ ওটা স্পেশালাইজ ছিল হচ্ছে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি ছিল মালমো আর একটা শহর আছে ওটা হচ্ছে একদম ডেনমার্কের সাথে বর্ডার ওইখানে আবার ছিল দুইটা ইউনিভার্সিটি ওই মালমো যেই প্রভিন্সটা আছে এছাড়া যে আরও আরও অনেকগুলো প্রভিন্স আছে ওই সব প্রভিন্সগুলোগুলোতে হয়তো বা হার্ডলি একটা বা কোনো কোনো অফিসে কোনো ইউনিভার্সিটি নেই যেমন যেগুলো একদম উত্তর দিকে নর্থ পোলের কাছাকাছি অনেক ঠান্ডা ওখানে কোনো ইউনিভার্সিটি নেই ঠিক আছে ওখানে কোনো ইউনিভার্সিটি নেই অত উত্তরে কে পড়াশোনা করতে যাবে ওর এই দিকে চলে আসে অন্য ইয়েতে চলে আসে অন্য প্রভিন্সে চলে আসে উপসালাতে তো আমার অনেক ফ্রেন্ড ছিল যারা ওই উত্তরাঞ্চলের স্টুডেন্ট ছিল যারা ওখানে ইউনিভার্সিটি নাই ঠিক আছে মানে একটা টাইম এরপরে আর কোনো ইউনিভার্সিটি নাই মানে যেখানে দেখা দেখা যাচ্ছে হয়তো আমার এত বেশি ঠান্ডা সুইডেনের সুইডেন মানে ঠান্ডা বেশি বাট একদম উত্তরের দিকে তো মানে পুরো উত্তর মেরু কাছাকাছি ওখানে তো ভয়াবহ ঠান্ডা সব সব জায়গাতে যাই হোক যেটা বলছেন আমাদের যে দেশের মতো শয় শয় ইউনিভার্সিটি নাই হুম ওখানে বিশ মানে হার্ডলি হয়তো বিশটা ইউনিভার্সিটি আছে হ্যাঁ এই আর কি আর কারণ ওদের আবার অনেকগুলো আসা হচ্ছে 
কলেজ আছে মানে ওই যে আমাদের দেশে যেমন আছে না যে ইডেন কলেজ ঢা কলেজ এই টাইপের আছে ওখানে আবার ওখানে আবার এই টাইপের কি কি কিছু ইউনিভার্সিটি কলেজ আছে হুম অনেক সময় কি যে আমাদের স্টুডেন্টরা যখন অ্যাপ্লাই করে সুইডেনে ওরা ভুল করে ফেলে ওরা বুঝতে পারে না যে কোনটা ইউনিভার্সিটি কোনটা ইউনিভার্সিটি কলেজ যেমন সেম ডিগ্রি আছে বা যখন আপনি কলেজ থেকে পড়বেন ইউনিভার্সিটি কলেজ সেইটা থেকে কিন্তু ওই যে পিএইচডি করা যায় না এরকম কিছু ইউনিভার্সিটি আছে ওখানে এই সুইডেনে যে যেগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সিটি কলেজ সেটা কিন্তু আমরা বাংলাদেশ থেকে যখন মানে বাংলাদেশে কি কী করে আমি বলি বাংলাদেশে যে কাজটা করে ওই যে যারা এজেন্সির মাধ্যমে গিয়ে ভর্তি হয় ওরা কি করে যে যেন সহজে অ্যাডমিশন পায় সহজে হিসাব পায় এ ধরো সব কলেজগুলোতে ভর্তি করে দেয় হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি কলেজ বাংলাদেশ থেকে তো বুঝতে পারে না বাংলাদেশে বলে যে এই ইউনিভার্সিটি যেমন একটা ইউনিভার্সিটি ছিল আমাদের ওই উপসালা প্রভিন্সের পাশে আরেকটা প্রভিন্স ছিল ওইটার নাম ছিল ইয়াভলে একটা প্রভিন্স ওখানে একটা ইউনিভার্সিটি আছে ইয়াভলে কিন্তু ওইটা ইউনিভার্সিটি না ওইটা ইউনিভার্সিটি না ওইটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি কলেজ মানে আমাদের ঢা কলেজ বা এইটার মতো মানে ওখানে যে ব্যাপারটা তোমার সুইডেনে যেই ব্যাপারটা হচ্ছে ওরা তো সব তো সুইডিশে লেখে তো এখন যেই বিষয়টা ওখানে আছে যেটা বলছিলাম ওখানে যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে যে ইয়ে করে ওরা সেটা হলো যে ওই ইউনিভার্সিটি যেটা ওটার নামের সাথে লেখা থাকে সুইডিশে লেখা থাকে ইউনিভার্সিটি এট এভাবে লেখা থাকে যেমন উপসালা ইউনিভার্সিটি উপসালা ইউনিভার্সিটি এট এভাবে লেখা আছে লুন্ড ইউনিভার্সিটি আর একটা অনেক বড় ইউনিভার্সিটি সুইডেনের লুন্ড ইউনিভার্সিটি এট এভাবে লেখা মানে সুইডিশে লেখা বাট যেগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সিটি কলেজ ওখানে ইউনিভার্সিটি এট ওয়ার্ডটা লেখা থাকে না ওখানে লেখা থাকে হচ্ছে হক্সকোলা হক্সকোলা মানে হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি কলেজ হক্সকোলা হচ্ছে একটা সুইডি শব্দ আর কি হক্সকোলা হ্যাঁ হক্সকোলা লেখা থাকে ওইখানে মানে ইয়াভলে হক্সকোলা তারপর যে সোডাটন ইউনিভার্সিটি একটা বললাম যেটা আছে স্টকহোমে সোডাটনের পাশে লেখা থাকে হক্সকোলা তো এটা যেরকম হচ্ছে যখন এই মানে অ্যাপ্লাই করে তখন বুঝতে পারে না অনেকে খুব দেখে শুনে অ্যাপ্লাই করুন এটা সহজ বোঝা খুবই সহজ আমরা তো ভাই আমরা বাঙালিরা খুব অলস আমি যখন ওই যে বললাম না একটা ইউনিভার্সিটি যখন আমরা দেখব উই নিড টু গো গো টু দ্য ওয়েবসাইট আপনি ওই ওয়েবসাইটে যাবেন সব ওই ওয়েবসাইটে তো আমি ইচ্ছা কথা হাতে থাকবে না এটা তো বাংলাদেশ না যে ও ওয়েবসাইটে বুম চুম লিখে দেবে প্রতিদিন ওদের সত্যি কথা লেখা থাকে আমি যদি কোনো একটা জিনিস না বুঝি আমি সেটা বুঝবো আমি সেটা দেখবো যে ঠিক আছে এখানে এখানে ইউনিভার্সিটি ওখানে ইউনিভার্সিটি এট লেখা এখানে হক্স করা লেখা কেন গো টু দ্য ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে লেখা লেখা তো সব কিছু ওখানে লেখা নেই যে ভাই আমি ইউনিভার্সিটি ওটা লেখা নেই লেখা আছে আমি ইউনিভার্সিটি কলেজ লেখা আছে গো টু উইকিপিডিয়া উইকিপিডিয়া তো সেম জিনিস লেখা আছে হক্স কলা মানে হচ্ছে কি ইউনিভার্সিটি কলেজ নট ইউনিভার্সিটি মানে ফু হক্স কলাতে পড়াটা অপরাধ না সমস্যাটা হচ্ছে ইফ ইউ স্ট্রাই ফর ফার্দার স্টাডি মানে তুমি যদি পিএইচডি করতে যাও তখন উইকি উইল বি তখন কিন্তু প্রবলেম হবে মানে এতদিন বলেন ঠিক আছে আমি গেলাম একটা ডিগ্রি নিলাম ডিগ্রি নিয়ে আমি ওই যে কোনো মতে মানে বাংলাদেশের লোকজন হয় কি ওই গিয়ে ওই যে একটা ওয়ার্ক পারমিট বের করে আর কি যেটা হচ্ছে গেলেই হইল পড়াশোনার জন্য তো অনেকে যায় না প্রবলেম তো এই জায়গাতে তো গেলেই হইল ইউনিভার্সিটি ওরকম দেখে না বা যারা পড়াশোনার জন্য যায় তারা কিন্তু এগুলো খুঁজে তারা কিন্তু এগুলো খুঁজেই অ্যাপ্লাই করে এবং তারা কিন্তু তারা কিন্তু এজেন্সির মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করেন তারা কিন্তু নিজে নিজে অ্যাপ্লাই এবং আপনি যদি নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করেন আপনি আপনি কিন্তু সহজে ভিসা পাবেন আপনি যদি এজেন্সির মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করেন মানে এজেন্সি যে একেবারেই দরকার নাই যেমন আপনি যদি অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাপ্লাই করেন ইফ ইউ গো ফর অস্ট্রেলিয়া দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই থ্রু এজেন্সি অস্ট্রেলিয়া আছে না অস্ট্রেলিয়াতে আপনি দেখবেন যে অস্ট্রেলিয়া ইউনিভার্সিটিগুলোতে আপনি যদি অ্যাপ্লাই করতে যান ওখানে দেখবেন একটা অপশন থাকে এজেন্সি এবং এটা থাকে পরে অ্যাস্টেটিক্স দেয়া মানে ম্যান্ডেটরি যে এজেন্সির নাম লিখতে হবে এখানে সো এই একটা বিষয় আছে সো তাহলে কি এই যে যারা টিচার হয় তাদেরকে কিন্তু আসলে ওই ওই রকম কো কোঅপারেটিভ হওয়া লাগে এন্টারপ্রাইজিং সেলফ কনফিডেন্ট অ্যাম্বিশাস এনার্জেটিক ডমিন ডমিনিয়ারিং লয়ার রিয়েল এস্টেট এজেন্ট পাবলিক রিলেশন স্পেশালিস্ট স্মল বিজনেস ম্যানেজার এন্টারপ্রাইজিং যারা হচ্ছে কি সেলফ কনফিডেন্ট অ্যাম্বিশাস 
হ্যাঁ এনার্জেটিক সেলফ কনফিডেন্ট লয়ার লয়ার কি করে সে কিন্তু নিজে কনফিডেন্ট থাকে আর একজনকে সে কনফিডেন্ট দেয় মনে করে যে ফাঁসির আসামি তাকে লয়ার বলে কি ঠিক আছে ভাই বার করে নিয়ে আসবো হয়তো সে পারবে না বা তারপরও কিন্তু তাকে ফল সব দেয় না মানে লয়ার কিন্তু ফল সব দেয় না আপনাকে মানে ফল সব দিন মানে মানে হচ্ছে কি সেটাকে মনে না ঠিক আছে ভাই ওর মনটা কেন ভেঙে দিব ঠিক আছে ওকে ফাইন যে ফাঁসি আছে আমি হয়েছে তো কী হয়েছে ওকে ট্রাই ট্রাই ইট মানে কনফিডেন্ট থাকে আর কি কনভেনশনাল প্রেফার্স রুলস রেগুলেট অর্ডারলি অ্যান্ড ম্যানার কনফার্মিং এফিসিয়েন্ট প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকাউন্টেন্ট যারা কর্পোরেট ম্যানেজার ব্যাংক টেলার ফাইল ফাইল ক্লার্ক কনভেনশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট বা যারা ব্যাংকে চাকরি করে তারা কি তারা হচ্ছে যেমনে বলবে তেমনে কাজ করবে ব্যাংকের কাছে নিয়মই হচ্ছে এটা যেভাবে নিয়ম আছে সেভাবে কাজ করতে হবে নিয়ম ভাঙার কোনো সুযোগ নেই অ্যাকাউন্ট ও ওপেনিংয়ের জন্য যে যে ডকুমেন্ট লাগবে প্রতিটা ডকুমেন্ট মানে দেওয়া লাগবে না না হলে আপনার অ্যাকাউন্ট খুলবে না কারণ হচ্ছে আপনার আপনি যদি ডকুমেন্ট না দেন ওই অ্যাকাউন্টস অফিসার কিন্তু সে তার সুপেরিয়ারের কার কাছে কিছু ধমক খাবে কী ব্যাপার তুমি এইটা ছাড়া তুমি কেন অ্যাকাউন্ট খুললাম সো ওই জন্য কী করছে ও কিন্তু আপনার কাছে সমস্ত ডকুমেন্টগুলো চেয়ে নিচ্ছে হ্যাঁ এই আর কি যখন আমি ব্যাংকে যখন ইন্টার্নশিপ করছিলাম আমি এই জিনিসটা দেখছিলাম যে এই ডকুমেন্ট লাগে সেই ডকুমেন্ট লাগে ঠিক আছে সুইডেনে আমি যখন আমি গিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুললাম আমার খালি আমার খালি একটা জিনিস লাগছে সেটা কি সেটা হচ্ছে সুইডিশ আইডি কার্ড আর যে যেহেতু আমি ফরেন স্টুডেন্ট ছিলাম আমার পাসপোর্ট যেহেতু আমি ফরেনার পাসপোর্ট লাগছে সুইডিশ আইডি কার্ড কি ওই যে যখন সুইডিশ যখন আমরা গেছি তো তখন আমাদের সুইডিশ আইডি কার্ড মানে যারা রেসিডেন্ট পারমিট নিয়ে গেছিল মানে যারা সুইডেনে যে যারা পড়াশোনা করতে যায় মোস্ট অফ দ্য কেস স্টুডেন্টস গট রেসিডেন্ট পারমিট নট ভিসা 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 অনেকে পায় বাট যারা হয়তো বড় ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়াশোনা করে বড় ইউনিভার্সিটিগুলোতে যারা চান্স পায় দে গট রেসিডেন্ট পারমিট রেসিডেন্ট পারমিটটা যখন সে পায় বাংলাদেশে রেসিডেন্ট পারমিটটা চলে আসে তো রেসিডেন্ট পারমিট নিয়ে সে যখন সুইডেনে যায় তখন সে ওই যে সুইডিশ আইডি কার্ড আমাদের যেমন ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে না ওদের তো ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে ওই ন্যাশনাল আইডি কার্ডের জন্য সে অ্যাপ্লাই করে অ্যাপ্লাই করলে উইদ ইন এক এক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই চলে আসে ঠিক আছে এক দেড় দেড় মাসের মধ্যে চলে আসে ওইটা দিয়ে তো তখন সে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে সুইডেনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলাটা হচ্ছে ফরজ কারণ ওখানে সব হচ্ছে কি কার্ডে পেমেন্ট মানে আমি যে ওই যে দুই মাস যখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছাড়া ছিলাম আই আই ফেস লড অফ প্রবলেমস ক্যাশ ক্যাশ ওখানে নিতে চায় না অনেক দোকান আছে ক্যাশ নিতে চায় না বুঝাইতে হয় যে ভাই আমি তো ফুটে না আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হয় নাই আমার এটা কনসিডার করো ঠিক আছে বুঝাইতে হয় এটা খুব একটা খুব একটা সমস্যা আর কি বাট ওইখানে তখন গেলে তখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হয়ে গেলে আর কোনো সমস্যা নেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হয়ে গেলে উইদ ইন মানে উইদ ইন হচ্ছে এক সপ্তাহের মধ্যেই ব্যাংক কার্ড চলে আসে বাস মানে কিছুই লাগে না খালি আমার ওই যে সুইডিশ আইডি কার্ড আর হচ্ছে কি পাসপোর্ট ব্যাস ওইটা দিয়েই সব কিছু ঠিক আছে যখন সুইডিশ আইডি কার্ডটা হয়ে গেছে তখন সব জায়গায় পাসপোর্ট ক্যারি করা লাগে নাই হ্যাঁ সব জায়গায় পাসপোর্ট বাট যখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হতে তখন আমার তখন আমাকে পাসপোর্ট ক্যারি করতে হয়েছে এই এইটুকু জিনিস সুইডিশ আইডি কার্ডটা যখন আমরা প্রেস করছে ওরা আমার পুরো আমল নামা পেয়ে গেছে সব কিছু আছে যে আমি কে আমি কোন দেশ থেকে আসছি আমি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি আমি কোন প্রোগ্রামে পড়াশোনা করি আমি কই থাকি সব কিছু পেয়ে গেছে ওরা এভরিথিং পেয়ে গেছে আমার তো এত মানে খুশাখুশি করার দরকার নেই তো মানে বাংলাদেশে যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করা মানে খুব কঠিন একটা কাজ এই ডকুমেন্ট দাও সেই ডকুমেন্ট দাও কারণ কি ডকুমেন্টে ভেজাল আইডি কার্ড দেয় ন্যাশনাল আইডি কার্ড এটাও আবার নকল তাই না নকল আইডি কার্ড দিয়ে বাংলাদেশে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হয় না হয়তো এখন একজন ব্যাংকের একজন অফিসার হাউ ক্যান হিওর সি ভেরিফাই কীভাবে সে ভেরিফাই করবে তা তো ভেরিফাই করার তো কোনো জায়গা নেই কিন্তু ওখানে ভেরিফাই করা যায় খুব সহজ ওই আইডি কার্ডটা একটা মেশিনের মধ্যে ঢুকায় সমস্ত জিনিস ওর কম্পিউটারে চলে আসে মানে এইটা ফেক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এটা ফেক হয় না হুম ফেক হয় না এই আর কি সো যারা ব্যাংকে চাকরি করে দে হ্যাভ টু বি 
কনভেনশনাল হ্যাঁ তাকে ওই নিয়ম কারণ অনুযায়ী কাজ করতে হয় এনিওয়াই সো যাই হোক আমরা এইটা কি অ্যাডজাস্ট করলাম যেহেতু আমাদের সিলেবাস শেষ হয়ে গেছে মিড টার্মের ফাইনাল আপনাদের সামনেই আছে সো ফাইনাল নিয়ে কিন্তু আজকে একটা রি রিভিউ ক্লাস হবে হ্যাঁ সো আপনার আপনার তো ক্লাস টেস্ট দেওয়ার লাগবে না যেহেতু আপনি প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন সো বাট আপনি রিভিউ একটা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেন আর কি ঠিক আছে সেখানে আমি কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে আবারও কথা বলবো ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ